യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മുറിവുകളെ അലങ്കാരമായി സ്വീകരിച്ച വിശുദ്ധ പിയോയുടെ ശതമാനത്തിൻ്റെ സമാരംഭം ആഘോഷിക്കുകയാണ് ഇന്ന് നമുക്കായി ദിവ്യബലി അർപ്പിക്കുന്നത് വെളുത്തങ്കടി രൂപത ബിഷോ മോസ് റെവറൻ ഡോക്ടർ ലോറൻസ് മുക്കുഴിയാണ് വിശുദ്ധന്മാരിൽ പ്രധാനിയാണ് പഞ്ചക്ഷതനായ പാതിരപ്പിയോ യേശുവിൻ്റെ ശരീരത്തിലെ പോലെ അഞ്ച് തിരുമുറിവുകൾ പാതിരപ്പിയായിക്കുണ്ടായിരുന്നു ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴും മരണശേഷവും അദ്ദേഹത്തിലൂടെ ദൈവം അനേക അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചു ദക്ഷിണ ഇറ്റലിയിലെ ഒരു കർഷക കുടുംബത്തിലാണ് പാതിര ജനിച്ചത് ബാലനായ പാതിര ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവനായിരുന്നു ദേവാലയ കർമ്മങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാനോ താല്പര്യം കാട്ടിയ പാതിര ആടുകളെ മേയ്ക്കാനായി ദൂരസ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകുമായിരുന്നു അവിടെ ഏകനായി ആടുകൾക്കൊപ്പം നടക്കുന്ന സമയം മുഴുവൻ അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി നീക്കിവെച്ചു പത്തൊമ്പതാം വയസ്സിൽ പാതിരപ്പിയോ കപ്പുച്ചൻ ആശ്രമത്തിൽ ചേർന്നു ഇരുപത്തിരണ്ടാം വയസ്സിൽ പാതിര പൗരോഹിത്യം സ്വീകരിച്ചു പുരോഹിതനായി എട്ടാം വർഷം അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ട് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപതിനാണ് പാതിരപ്പിയോയുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുതം സംഭവിക്കുന്നത് കുരിശിൻ്റെ ചുവറ്റിൽ നിന്ന് മനമുരുകി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാതിരപ്പിയോയുടെ ശരീരത്തിൽ യേശുവിൻ്റെതുപോലെ അഞ്ച് തിരുമുറുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ഈ സംഭവം വളരെ വേഗം പ്രചരിക്കപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തെ കാണുവാനും അനുഗ്രഹം നേടുവാനും അദ്ദേഹം അർപ്പിക്കുന്ന വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ പങ്കുകൊള്ളാനും വിശ്വാ വിശ്വാസികൾ പ്രവഹിച്ചു ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു വിശുദ്ധനായി പാതിരയെ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു വിശുദ്ധനായി പാതിരയെ വിശ്വാസികൾ കണക്കാക്കിയിരുന്നു പാതിരപ്പിയോ കുമ്പസാരിപ്പിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറോളം നീണ്ടും പോകുമായിരുന്നു മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സ് വായിക്കാനുള്ള കഴിവ് മൂലം പാപം അങ്ങോട്ട് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുമ്പസാരിപ്പിക്കൽ പാത പാതിരയുടെ സ്പർശനത്തിലൂടെ രോഗങ്ങൾ സുഖപ്പെടുമായിരുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തെട്ട് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി എൺപത്തൊന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ പാതിരപ്പിയോ മരിച്ചു രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് ജൂൺ പതിനാറിന് അദ്ദേഹത്തെ വിശുദ്ധനായി പ്രഖ്യാപിച്ചു പാതിരപ്പിയോ പോലെ സദാ പ്രാർത്ഥനയിലും വിശുദ്ധിയിലും ജീവിക്കാനുള്ള വരത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രവേശഗാനത്തിനായി നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഭക്തിപൂർവ്വം എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ 
നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന് സഹവാസവും നിങ്ങളോട് കൂടി ഉണ്ടാവട്ടെ dear brothers and sisters and the devotees of padre pio we are blessed and privileged to have the presence of most reverend dr lawrence mukuzi the bishop of beltangadi diocese his excellency we the capuchin friars here and all the faithful heartily welcome you to preside over this festival mass in honor of padre pio priya behumana petta achan mare snehamulla sahodari sahodaran mare vishuda padre pio ode thirunaalu anubandhiche valiya aagoshathodu kodi nammal ippu ivada koodirikkukayana devathine ettom priyagaramaya vishuda kurbana padre pio valare adhigam snehikkeyum വളരെ ഭക്തിയോടുകൂടി അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നതായിരുന്നു വിശുദ്ധ കുർബാന പാതിരെ പി ഒ ഒരു മൂന്ന് വർഷക്കാലം പൊതു കാ പരിപാടികൾ നിഷേധിക്കപ്പെട്ട് മുടക്കപ്പെട്ട് രഹസ്യ ജീവിതം കഴിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു ആ കാലങ്ങളിൽ രഹസ്യമായ വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിക്കുന്ന വേളയിൽ ഒക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് വളരെ ദീർഘനേരം വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ ലയിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു ആ കുർബാന വളരെ നീണ്ടു പോകുന്നത് കൊണ്ട് സുപ്പീരച്ചൻ വന്ന് അനുസരണത്തിന് കേടി കൽപ്പന കൊടുക്കുന്നത് വരെ വിശുദ്ധ കുർബാന നേടുമായിരുന്നു കാരണം ചോദിച്ചപ്പോൾ പാതിരപ്പി എങ്ങനെ പറയുമായിരുന്നു വിശുദ്ധ കുർബാന കാൽവരിയിൽ ഈശോയുടെ ബലി തന്നെയാണ് ആ ഈശോ എൻ്റെ കയ്യിലൂടെ മരിക്കുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് സഹിക്കുക എനിക്കത് സഹിക്കാനും താങ്ങാനും സാധിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ട്രാൻസിൽ അങ്ങനെ എല്ലാം ലയിച്ച് നിന്നു പോകുന്നത് എന്ന് പിതാവ് പറയ ഇടയിൽ പറയുമായിരുന്നു അത്രമാത്രം വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ ഭക്തി ഉണ്ടായിരുന്ന പാതിരെ പിയയുടെ ഓർമ്മ ആചരിക്കുന്ന കുർബാന അർപ്പിക്കുന്ന വേളയിൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഭക്തിയോടും ശ്രദ്ധയോടും കൂടെ വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിക്കാം ആ വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിക്കണമെങ്കിൽ പിതാവായ ദൈവം സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയം ശുദ്ധമായിരിക്കണം മനസ്സാക്ഷി പരിശുദ്ധമായിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് നിർമ്മഹൃദയത്തോടും പരിശുദ്ധ മനസ്സാക്ഷിയോടും കൂടി ഈ വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിക്കുവാൻ ദീപപൂജ അർപ്പിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആത്മശോധന ചെയ്യാം ഏതെങ്കിലും തെറ്റുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൗനമായ ദൈവത്തോട് മാപ്പ് ചോദിക്കാം സർവശക്തനായ ദൈവത്തോടും സഹോദരങ്ങളോടും ഞാൻ ഏറ്റു പറയുന്നു എന്നാൽ വിചാരത്താലും വാക്കാലും പ്രവർത്തിയാലും ഉപേക്ഷയാലും ഞാൻ വളരെയേറെ പാപം ചെയ്തു പോയി സർവശക്തനായ ദൈവം കനിഞ്ഞ് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ പുറത്ത് നമ്മെ തിദ്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് നയിക്കുമാറാകട്ടെ മഹത്വം ഭൂമിയിൽ സന്മനസുള്ളോർക്ക് ശാന്തിയുമേ
ఒక్క ప్రార్థిక దైవమే దారిద్ర్యతిలం ఎళమేయలం క్రిస్తువినోడ్ అనురూపడువా విశుద్ధ ఫ్రాన్సిస్ అసీసికి అంగ అనుగ్రహం నల్గియల్లో ఈ విశుద్ధంటే వడిగలిలే వడిగలిలోడె చరిచ అంగే పుత్రనే అనుగమికువానం ఆనందపూర్ణమాయ స్నేహతోడె అంగుమాయి ఒన్నికువానం ఞంగల ప్రాప్తరాకణమే అంగేడ పుత్రనం ఞంగల కత్తావమాయ యేసుక్రిస్తు వడి అంగేయోడు ఞంగల ప్రార్థికుందు ఉన్నామాయన జర్మీయ ప్రవాచకండి పుస్తకతిల్ నిన్ను ఒంబదాం అధ్యాయం ఇరవతి రెండు ఇరవతి మూను వాక్యంగ పరయుగ కర్తవ్ అరుల్ చేయును మనుషరుడి మృదిదేయంగ వీడున్న చాణకం పోలేయం కొయితుగారిండి కయ్యి నిన్ను వీడున్న కదిర్మణి పోలేయం నిబంధికు ఆరం అవ శేఖరికునెల్ల కర్తవ్ అరుల్ చేయును జ్ఞానీ తండ్రి జ్ఞానత్తిల్ అహంకరికాదిరికే బలవాన్ తండ్రి బలత్తిల్ ప్రశంసికాదిరికే సంబంధం తండ్రి సంపత్తిల్ వలిపం భావికాదిరికే దేవవచన మాన్నాం కేటదు ఈ జీవిత మిందిను నాదా 
രണ്ടാം വായന എലത്തിയസ് ആറാം അധ്യായം പതിനാല് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെ വാക്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ കുരിശിലിൽ അല്ല അല്ലാതെ മറ്റൊന്നിലും മേന്മ ഭാവിക്കാൻ എനിക്ക് ഇടയാകാതിരിക്കട്ടെ അവനെ പ്രതി ലോകം എനിക്കും ഞാൻ ലോകത്തിനും ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പരിശോധനകർമ്മം നടത്തുന്നതിനോ നടത്താതെ ിരിക്കുന്നതിലോ കാര്യമില്ല പുതിയ സൃഷ്ടിയാവുക എന്നതാണ് പരമപ്രധാനം ഈ നിയമമനുസരിച്ച് വ്യാപരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അതായത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇസ്രയേലിന് സമാധാനവും കാരുണ്യവും ഉണ്ടാകട്ടെ ഇനിമേൽ ആരും എന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത് എന്തെന്നാൽ ഞാൻ എൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ ധരിക്കുന്നു സഹോദരരെ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപ നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിനോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ആമേൻ ദൈവവചനം പറഞ്ഞു സുവിശേഷ വെളിച്ചെല്ലാം അധ്യായം പതിനൊന്ന് വാക്യങ്ങൾ ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത് വരെ യേശു ഉദ്ഘോഷിച്ചു സ്വർഗത്തിൻ്റെയും ഭൂമിയുടെയും നാഥനായ പിതാവ് നീ കാര്യങ്ങൾ ബുദ്ധിമാന്മാരിൽ നിന്നും വിവേകളിൽ നിന്നും മറച്ച് ശിഷ്യകൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയതിനാൽ ഞാൻ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു അത് പിതാവ് ഇപ്രകാരമായിരുന്നു എൻ്റെ തിരുവുള്ളം സർവവും എൻ്റെ പിതാവ് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു പിതാവല്ലാതെ മറ്റാരും പുത്രനെ അറിയുന്നില്ല പുത്രനും പുത്രൻ ആർക്കു വേ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുവാൻ മനസ്സാകുന്നു അവനുമല്ലാതെ മറ്റാരും പിതാവിനെയും അറിയുന്നില്ല അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം വഹിക്കുന്നവരുമായ നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുവിൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാം ഞാൻ ശാന്തശീലനും വിനീതഗതേനുമാകിയാൽ എൻ്റെ നുഖം വഹിക്കുകയും എന്നിൽ നിന്നും പഠിക്കുകയും ചെയ്യുവിൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കും എന്തെന്നാൽ എൻ്റെ നുഖം വഹിക്കുവാനുള്ളതും ചുമട് ഭാരം കുറഞ്ഞതുമാണ് കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷം 
യേശു ക്രിസ്തുവിൽ പ്രിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛന്മാരെ സ്നേഹമുള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ വാത്സല്യമുള്ള കുട്ടികളെ ഏറെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നത് ആധുനിക ലോകം കണ്ട ആധുനിക കത്തോലിക്ക സഭ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ വിശുദ്ധനെന്ന് നാം വിളിക്കുന്ന വിശുദ്ധ പാതിരെ പിയോയുടെ തിരുനാൾ നമ്മളിന്ന് ആഘോഷിക്കുകയാണ് പാതിരപ്പിയ മരിച്ചിട്ട് അൻപത് വർഷം പൂർത്തിയാകുന്നു പാതിരപ്പിയയുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ അഞ്ച് മുറിവുകൾ തെളിവായി കാണപ്പെട്ടതിൻ്റെ നൂറാം വർഷവും നമ്മൾ ആചരിക്കുകയാണ് ആദ്യമേ തന്നെ ഈ തിരുനാളിൻ്റെ മംഗളങ്ങൾ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ആശംസിക്കുന്നു ഐ വിഷ് എ വെരി ഹാപ്പി ഫീസ് ടു ദ ഫാദേഴ്സ് ആൻഡ് എവറിബഡി പ്രസൻറ്റ് ഹിയർ മേ ഗോഡ് ബ്ലസ് ഈച്ച് വൺ ഓഫ് യു ത്രൂ ദ ഇൻറ്റർസേഷൻ ഓഫ് സെയിൻറ്റ് പാദ്രെ പിയോ പാദ്രെ പിയോയിലെ ദൈവം പ്രവർത്തിച്ച അത്ഭുതങ്ങൾ ലോകത്തിന് മുഴുവനും അറിയാം അദ്ദേഹം എങ്ങനെയായി വിശുദ്ധനായിരുന്ന കാര്യമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ അറിയാമായിരിക്കാം വിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസ് ഓഫ് അസീസി സഭയിൽ രണ്ടാം ക്രിസ്തു എന്നാണ് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് വിശുദ്ധ പാദ്രെ പിയോയെ രണ്ടാം ഫ്രാൻസിസ് ഓഫ് അസീസി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അത്രമാത്രം ഫ്രാൻസിസ് അസീസിയുടെ ജീവിതത്തോട് അനുരൂപപ്പെട്ട് ജീവിച്ച വലിയൊരു ഫ്രാൻസിസ്കനായിരുന്നു വിശുദ്ധ പാദ്രെ പിയോ സ്നേഹമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ വിശുദ്ധ പ്രാ പാദ്രെ പിയോയുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു രത്ന ചുരുക്കം ആദ്യമേ ഇവിടെ ആമുഖമായി പറഞ്ഞ സഹോദരി വിവരിച്ചു അതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ അധികം കിടക്കാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല പക്ഷെ പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സഭയിൽ വിശുദ്ധ കുർബാ വിശുദ്ധ കുർബാനയോടും വിശുദ്ധ കുരിശിനോടും ഇത്രമാത്രം ഭക്തിയുള്ള അധികം വിശുദ്ധർ ഉണ്ടായിട്ടില്ല വിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസ് ഓഫ് അസീസിക്ക് വലിയ ഭക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു തീർച്ചയാണ് അതുപോലെ തന്നെ വിശുദ്ധ പാതിരെ പിയോയിക്കുമായിരുന്നു വിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസ് ഓഫ് അസീസിക്ക് തിരുമുറുകൾ അഞ്ചും കർത്താവ് സമ്മാനിച്ചു അതിന് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പഞ്ചക്ഷതം എന്നാണ് പറയുന്നത് രണ്ട് കൈകളിലും രണ്ട് കാലിലും മാറിലും അത്ഭുതകരമായ മുറിവുകൾ കാണപ്പെടുകയും ചില സ സമയത്ത് അതിൽ നിന്ന് രക്തമൊഴുകുകയും അതികഠിനമായ വേദന അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അനുഭവം തിരുസഭയിൽ അങ്ങനെ ദൈവം ചിലർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് തൻ്റെ പീഡാസഹനത്തോട് യോജിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് താൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് അത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുവഴിയായി ദൈവം തൻ്റെ മഹത്വം അവിടെ നിന്ന് പ്രകടമാക്കുകയാണ് പിസ പാദ്രെ പിയോയുടെ ജീവചരിത്രം അറിയാവുന്നവർക്കറിയാം വളരെയധികം ദൈവകൃപകൾ ദൈവശക്തികൾ ദൈവ രഹസ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് വിശുദ്ധ പാദ്രെ പിയോ വിശുദ്ധ പാദ്രെ പിയോയുടെ ഗുണഗണങ്ങൾ വിവരിച്ചാൽ ദിവസങ്ങൾ വേണ്ടി വരും പറയുവാനായിട്ട് അത്രമാത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തോട് അനുരൂപപ്പെട്ട് ദൈവത്തോട് താതാത്മ്യപ്പെട്ട് ജീവിച്ച വലിയൊരു വിശുദ്ധനായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ പരിശുദ്ധ പിതാവ് ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പ വത്തിക്കാനിൽ വെച്ച് പാതിരെ പിയോയുടെ നാമം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും വിശുദ്ധനായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അന്ന് വത്തിക്കാനിലിൽ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കണ്ടതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ജനക്കൂട്ടമായിരുന്നു അത്രമാത്രം ആളുകൾ അവിടെ കൂടാനുള്ള കാരണം പാതിരെ പിയോയുടെ വിശുദ്ധി ലോകം മുഴുവനും വ്യാപിച്ചതുകൊണ്ടാണ് തന്നെയുമല്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഇറ്റലിയിൽ പാതിരെ പിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും വലിയ സ്നേഹമാണ് പാതിരെ പിയോ താമസിച്ചിരുന്ന സാൻ ജോവാനി റൊട്ടാണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് വിശുദ്ധ പാതിരെ പിയോ വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിച്ച അൾത്താരയിൽ ഞാൻ കുർബാന അർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ഈ സാൻ ജോവാനി റൊട്ടാണ്ടോ എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്ഥലം ഒരു കുറുക്കൻ കുറുക്കൻ കാടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾതാമസമൊന്നുമില്ലാത്ത വിജനമായ ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു എന്നാൽ പാതിരെ പിയോ അവിടെ ചെന്ന് തൻ്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം പാതിരെ പിയയിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ വഴിഞ്ഞൊഴുങ്ങാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും ആളുകളിങ്ങനെ ഒഴുകി വരാൻ തുടങ്ങി ധാരാളം ആളുകൾ രാവും പകലും അച്ഛൻ്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കുവാനും വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ പങ്കെടുക്കുവാനും കുമ്പസാരിക്കുവാനും വേണ്ടിയിട്ട് വരുമായിരുന്നു അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് കുമ്പസാരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ജീവിത സാഫല്യമായിട്ട് കണക്കാക്കി ദൂരദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ദൂരദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് കുമ്പസാരിക്കാൻ വേണ്ടി ആളുകൾ വരുമായിരുന്നു അച്ഛന് ദൈവം കൊടുത്തിട്ടുള്ള അനേകം വരങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു വരം മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 
കുമസാരിക്കാൻ വേണ്ടി ചെല്ലുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും കള്ളക്കുമസാരം കടിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പാപങ്ങൾ ഒളിച്ചു വെച്ചാൽ അച്ഛൻ പറയുമായിരുന്നു സഹോദ സഹോദര സഹോദരി ഇന്ന പാപം കൂടെ ചെയ്തിട്ടില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ലോകപ്രസിദ്ധി ആർജിച്ച ആൾ പാതിരേപ്പയോ ആ പാതിരേപ്പയെ പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ധനാഢ്യായ ഒരു സ്ത്രീ ഒരു പ്രാവശ്യം പാതിരേപ്പയെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നു പാതിരേപ്പയെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇത് ഈ സ്ത്രീയെ പാതിരേപ്പയെ പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പറയുന്നൊക്കെ നേരാണെന്ന് തോണിയാണോ അതായത് മന മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സിലുള്ള കാര്യം അറിയാനുള്ള കഴിവ് അച്ഛനുണ്ടോ എന്ന് അറിയാം പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സ്ത്രീ ധനാഢ്യായ സ്ത്രീ കടന്നു വരുന്നത് എന്നാൽ ഈ സ്ത്രീയിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്ന് ഈ വാതിൽ കടന്നപ്പോഴേ അച്ഛൻ ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെന്തിനാ സ്ത്രീ സഹോദരി എന്നെ സഹോദരി സംശയിക്കാൻ വരുന്നത് നിങ്ങളെന്തിനാ സഹോദരി എന്നെ പരീക്ഷിക്കാൻ വരുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ച പാടെ ഈ സ സഹോദരിയുടെ ചിന്തയെല്ലാം മാറിയിട്ട് വലിയ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്നു എന്ന് ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് കുമ്പസാരിക്കാൻ വേണ്ടി ദൂരദേശങ്ങളിൽ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ക്യൂ നിൽക്കുമായിരുന്നു പല ദിവസങ്ങൾ നിന്നിട്ടാണ് ഒരുപക്ഷേ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് കുമ്പസാരിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത് എന്നാലും അച്ഛൻ രാവും പകലും ഈ മനുഷ്യരെ കുമ്പസാരിപ്പിച്ച് അവരെ മാനസാന്തരപ്പെടുത്തത്തിലേക്ക് നയിച്ച് വിശുദ്ധ കുർബാനയും കൊടുത്ത് പോകുമായിരുന്നു ഞാൻ ഈ പ്രാരംഭത്തിൽ പറഞ്ഞു അച്ഛൻ്റെ വിശുദ്ധ കുർബാനയും വളരെ പ്രസിദ്ധമായിരുന്നു അച്ഛൻ വിശുദ്ധ കുർബാന വളരെ ഭക്തിയോടുകൂടി അർപ്പിക്കുമായിരുന്നു കാരണം വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ രഹസ്യം അത്രമാത്രം മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു വിശുദ്ധനായിരുന്നു വിശുദ്ധ പാതിരപ്പിയോ സ്നേഹമുള്ളവരെ വിശുദ്ധ കുർബാന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ സാധാരണ സംഗതിയൊന്നുമല്ല വിശുദ്ധ കുർബാന നമ്മൾ പറയുന്നതൊക്കെ സാധാരണ സംഗതിയല്ല അത് നമ്മുടെ വാക്കുകൾക്കൊക്കെ അതീതമായ നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്കൊക്കെ അതീതമായ നമ്മുടെ മനസ്സിന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാനാത്ത വലിയ രഹസ്യം വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ നടക്കുന്ന അത്ഭുതങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് വീണ്ടും പറഞ്ഞാൽ തീരു തീരുകയില്ല ഈ സാൻ ജോവാനി റൊട്ടാൻഡോ എന്ന് പറയുന്ന ഈ അച്ഛൻ താമസിച്ചിരുന്ന ആശ്രമത്തിൽ നിന്ന് അധികം ദൂരമല്ലാത്തൊരു സ്ഥലം ലഞ്ചാനോ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമുണ്ട് ഇറ്റലിയിൽ ആ ലഞ്ചാനോയിൽ എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വലിയൊരു അത്ഭുതം നടന്നു വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം നടന്നൊരു സ്ഥലമാണ് അവിടെ ഒരച്ഛൻ കുർബാന ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേളയിൽ അച്ഛന് സംശയമായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ ഈശോ ഉണ്ടോ എല്ലോ ഒന്ന് എന്നാൽ അച്ഛൻ തിരുവോസ്തി എടുത്ത് ഇതെൻ്റെ ശരീരമാകുന്നു നിങ്ങൾ വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കുവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് ഒരു കഷണം പച്ച മാംസമായി മാറി കാസായെടുത്ത് ഇതിന് രക്തമാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് പച്ച രക്ത രക്തമായി മാറി അച്ഛൻ ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞ് പ്രിയം അച്ഛൻ കരയാൻ തുടങ്ങി ഈ പാതിരപ്പി അച്ഛനല്ല വേറെ അച്ഛനാ എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അച്ഛൻ കരയാൻ തുടങ്ങി ആളുകളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വന്ന് കാണുവിൻ എന്താണ് ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതെന്ന് ആളുകളും കയറിയിട്ട് കണ്ടു അന്നൊരു കുഞ്ഞ് ചെറിയ ആശ്രമമായിരുന്നു കുറച്ച് പേരെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അവർ പുറത്തിറങ്ങി ഈ വിവരം പറഞ്ഞു കാട്ടുതീ പോലെ ഈ വാർത്ത നാട് മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു ആളുകൾ ഇങ്ങനെ കൂട്ടം കൂട്ടമായി അവിടെ വരികയും അത് കാണുകയും ചെയ്തു പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ മാംസവും രക്തവും അന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് പന്ത്രണ്ട് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്ന ആ മാംസവും രക്തവും ഇന്നും ലഞ്ചാനുവിൽ സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത് അല്പം കറുത്ത് കട്ടപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അരുളിക്കായൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് നാല് പ്രാവശ്യം ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് ഞാൻ കണ്ടതാണ് അതിനുശേഷം മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം പന്ത്രണ്ട് നൂറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞെങ്കിലും ഈ മാംസവും രക്തവും ഇപ്പോഴും ജീവനുള്ള സെല്ലുകളുള്ള മാംസവും രക്തവുമാണ് അഴിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല ഇത് വലിയ ഒരു അത്ഭുതമാണ് കർത്താവിശ്വമിശികായുടെ ശരീരവും രക്തവും അൾത്താരിയിൽ പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം വേറെ വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ കർത്താവിശ്വമിശിയ സ്വന്തം ജീവനെ പിതാവായ ദൈവത്തിന് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായി നൽകുന്നതോടൊപ്പം തൻ്റെ മാംസവും രക്തവും നമുക്കൊക്കെ വിതരണം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് സ്നേ സ്നേഹമുള്ളവരെ മനസ്സിൽ ഇതെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നടക്കുക നടക്കുന്നത് വിവരിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാ നമ്മുടെ മനുഷ്യ സ്വഭാവത്തിന് ബുദ്ധിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് എന്താണ് സർവശക്തനായ ദൈവം ആകാശത്തിൻ്റെയും ഭൂമിയുടെയും ദൃശ്യ അദൃശ്യമായ സകലത്തിൻ്റെയും ഉടയവനായ
അതായത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴല്ല ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ക്രിക്കറ്റെല്ലാം ക്രിക്കറ്റ് മാച്ചൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യ ന്യൂസിലാൻഡ് ഇന്ത്യ പിന്നെ ഇംഗ്ലണ്ട് ഈ മാച്ച് നടക്കും ചെറുപ്പക്കാർക്കെല്ലാം വലിയ ആവശ്യമാണ് അത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പിന്നെ ഏഷ്യാഡിന് വേണ്ടി സിന്ധു ഷട്ടിൽ കൊക്ക് കളി അവിടെ കളിച്ചു അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കാണാൻ താല്പര്യമാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ അവിടെ പോകേണ്ട കാര്യം നമ്മുടെ മുറിയിൽ ഇരുന്ന് ടി വി ഓൺ ചെയ്താൽ മതി ആ ചാനൽ ഓൺ ചെയ്താൽ മതി അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ചെന്നൈയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന ഈ ക്രിക്കറ്റ് മാച്ച് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി അവിടെ ധോണി വിക്കറ്റ് കീപ്പറായി നിൽക്കുന്നതും കോഹ്ലി പിന്നെ സിക്സർ അടിക്കുന്നതും ഒക്കെ നമ്മളിവിടെ കണ്ട് ആവേശം കൊള്ളുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ചെന്നൈയിൽ നടക്കുന്ന അതേ കാര്യം ആ ക്ഷണത്തിൽ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുക ആധുനികമായ ശാസ്ത്രീയ സാങ്കേതിക ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അവിടെ നടക്കുന്ന ആ കാര്യം തന്നെ ഇവിടെ റീപ്രസൻ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നാൽ സഹോദരങ്ങളെ ശാസ്ത്രത്തിന് ഇത് സാധിക്കുമെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് അസാധ്യമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ല രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കാൽവരി നടന്ന ആ യാഗം തന്നെ ഇപ്പോൾ കൗതാശകമായി ഇവിടെ പുനരവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ദൈവം ഇത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളോട് സ്നേഹത്തെ പ്രതിയാണ് ദൈവം ചെയ്ത വാഗ്ദാനങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുക നമ്മളോട് സ്നേഹത്തെ പ്രതി നമ്മൾ പാപത്തിൽ വീണ് നശിച്ചു പോകാതെ അവൻ്റെ മാംസവും രക്തവും ഭക്ഷിച്ച് എന്നും ജീവിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവമക്കളെ ജീവി ദൈവമക്കളെ പോലെ ജീവിക്കുവാനായിട്ട് പാപരഹിതമായി ജീവിക്കുവാനായിട്ട് മക്കളെ വന്ന് ഭക്ഷിക്കുവിൻ എൻ്റെ ശരീരം നിങ്ങൾ പാനം ചെയ്യുവൻ എൻ്റെ രക്തം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത്താരി ദൈവം എന്ന് നമുക്ക് സന്നിധമാക്കി തരുന്നു ഇത് മനുഷ്യബുദ്ധിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമുള്ളതാണെങ്കിലും അത് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ബോധ്യപ്പെടണം അതിന് പാതിരപ്പിയോ ഒന്നാന്തര മാതൃകയോ ഉദാഹരണമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് അധികം അറിയാമായിരുന്നു ഇത്രമാത്രം വലിയ രഹസ്യമാണ് വിശുദ്ധ കുർബാന എന്ന് അതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ കുർബാന ഒരു അർപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങി വരുമായിരുന്നു ഭക്തിയോടുകൂടി വരുമായിരുന്നു വിശുദ്ധിയോടുകൂടി വരുമായിരുന്നു തന്നെയുമല്ല വിശുദ്ധിയോടുകൂടി വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിക്കുകയും വിശുദ്ധ കുർബാന കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു ചില അവസരങ്ങളിൽ വിശുദ്ധ കുർബാന നടക്കുന്ന ഈ വലിയ രഹസ്യങ്ങൾ കാണുവാനും മനസ്സിലാക്കുവാനും സാധി കാണുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ തിരുവോസ്തി തിരുശരീരം കർത്താവ് ഈ കർത്താവിൻ്റെ ശരീരവും രക്തവും കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് മണിക്കൂറുകൾ ഇങ്ങനെ മണിക്കൂറുകൾ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ലയിച്ചിരുന്നതായ പാതിരപ്പിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോഴൊക്കെ വളരെയധികം മണിക്കൂറുകൾ നിൽക്കുമ്പോൾ ആ കുർബാന തീരാത്തു പോയതുകൊണ്ട് സുപീര അച്ഛൻ വന്ന് പറയും അണ്ടർ ഒബീഡൻസ് ഐ കമാൻഡ് യു ടു സ്റ്റോപ്പ് ദ മാസ് എൻ ദ മാസ് അങ്ങനെ പറയുമായിരുന്നു അനുസരണത്തിന് കീഴിൽ ഐ കമാൻഡ് യു നിന്നോട് ഞാൻ ആജ്ഞാപിക്കുന്നത് അങ്ങനെയായിരുന്നു കുർബാന നടത്തിയിരുന്നത് അതിനുള്ള കാരണവും ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അച്ഛൻ പറയുമായിരുന്നു ഞാനിത് എങ്ങനെയാണ് സഹിക്കുക എനിക്ക് താങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ബലഹീനമായ കയ്യിൽ കർത്താവി ശ്രമിച്ച് എഴുന്നേടി വരികയും എൻ്റെ കയ്യിൽ കിടന്ന് ഈശോ ലോകരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി മരിക്കുന്നു എന്നുള്ള രഹസ്യം ഞാൻ എങ്ങനെ താങ്ങും എന്നായിരുന്നു വിശുദ്ധ പാതിരപ്പിയോ ചോദിച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെ വിശുദ്ധ കുർബാനയോട് അതീവമായ അഗാധമായ ഭക്തി ഉണ്ടായിരുന്ന ആളായിരുന്നു വിശുദ്ധ വിശുദ്ധ പാതിരപ്പിയോ അതുപോലെ തന്നെ വിശുദ്ധ പ്രാദ്യ പാതിരപ്പിയോയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് പല സവിശേഷങ്ങളിലും ആനുകൂല്യങ്ങളും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വേറൊരു കാര്യം പാതിരപ്പിയോയ്ക്ക് ബൈ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ സമയത്ത് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് അത് മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് നിൽക്കാനുള്ളത് ഞാൻ ഒരു ദൈവം നൽകുന്ന ചില കൃപകളാണ് ചില വ്യക്തികൾക്ക് മാത്രം നൽകുന്ന ചില കൃപകളാണത് അങ്ങനെയുള്ള ബൈ ലൊക്കേഷൻ രണ്ട് സ്ഥലത്തായിരിക്കാനുള്ള കൃപ ഈ പാതിരപ്പിയൊക്കെ നടന്നിരുന്നു ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഒരു നടന്നൊരു സംഭവം പറയാം അതായത് വിശുദ്ധ പാതിരപ്പിയോ സാധാരണ വിശുദ്ധ ബലി അർപ്പിച്ചിരുന്നത് പലകാലെ മൂന്ന് മണിക്കാണ് പലകാലെ മൂന്ന് മണിക്കാണ് മൂന്ന് മണിക്കാണെങ്കിൽ പോലും അവിടെ ദേവാലയം നിറച്ച് തിങ്ങി അതിലൂടെ എല്ലാ ആളുകൾ വരുമായിരുന്നു പാതിരപ്പിയ അവസാനം കുർബാന അർപ്പിക്കുന്നതിന് അല്പം നിമിഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ വരു വരുവുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം കുർബാന അർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ആദ്യം ഇങ്ങനെ കുർബാന അർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്നിട്ട് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്നിട്ട് പാതിരപ്പിയയുടെ കാലെ പിടിച്ചു കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് പറയാം താങ്ക് യു ഫാദർ 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 എന്ന് ഈ ചെറുപ്പക്കാരനെ അച്ഛൻ കണ്ടിട്ടേയില്ല പക്ഷേ എന്ത
അപ്പോൾ പക്ഷേ ഈ ചെറുപ്പക്കാരനെ അച്ഛനെ കണ്ടിട്ട് പിന്നെ അച്ഛനെ കണ്ടുമില്ല അപ്പോൾ അച്ഛനെ ശരിക്കും അറിയാം മനസ് മുഖമെല്ലാം കണ്ടാൽ അറിയാം പക്ഷേ അച്ഛനെ കണ്ടിട്ടേയില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ അതിനുശേഷം പിന്നീട് ഈ സംഭവം മനസ്സിലാക്കി ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഈ അച്ഛനെ തേടി നടക്കുക അച്ഛൻ നന്ദി പറയാൻ വേണ്ടി തേടി നടക്കുക കണ്ടേയില്ല അവസാനം ആരോ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ സാൻ ജോവാനി റോട്ടാണ്ട് ഒരു പാതിരെ പി ഉണ്ട് അദ്ദേഹമായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ പോയി നോക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇയാൾ ഈ മനുഷ്യൻ വന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഈ പാതിരെ പി ഒ തന്നെയാണ് പാതിരെ പി ഒക്ക് അറിഞ്ഞു കൂടെ അവിടെ പോയിരുന്നു പക്ഷേ പാതിരെ പി ഒ തന്നെയാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഒരേ സമയത്ത് രണ്ട് സ്ഥലത്തായിരിക്കാനുള്ള കൃപ ഈ പാതിരെ പി കൊടുത്തിരുന്നു അങ്ങനെ മിസ് മേരി ബിയാനിക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ചില പുണ്യാളന്മാർക്ക് കൊടുത്തു പക്ഷേ പാതിരെ പിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹം പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ കാണുന്ന ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ പിന്നിൽ വലിയ ആത്മീക രഹസ്യങ്ങളുണ്ട് ദൈവം മനസ്സാകുന്നുവെങ്കിൽ ആത്മീയ രഹസ്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരിക കൃപകൾ നൽകുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ ഈ കൃപകൾ നൽകുമ്പോൾ അതിനോടുകൂടി ദൈവം അനുവദിക്കുന്നൊരു കാര്യം വലിയ സഹനവും കുരിശുമാണ് ലോകരക്ഷകനായ യേശു ക്രിസ്തു ഈ ലോകത്തെ മുഴുവൻ രക്ഷിച്ചത് കുരിശ് വഴിയായിട്ട് കുരിശ് ലോകത്തിന് മുഴുവനും അബോമിനേഷൻ ആയെങ്കിൽ അത് വളരെ ശാപമായെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് സ്വീകാര്യമല്ലാത്ത ഒരു ശാപമായിരുന്നെങ്കിൽ കർത്താവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിശുദ്ധരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കരിശ കർത്താവിൻ്റെ കുരിശ് അനുഗ്രഹവും ആശ്വാസവും നിത്യജീവനുമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ്ലി അപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ യേശുവിനോട് കൂടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ യേശുവിനോട് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ യേശു ക്രൂശിനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ ഞാൻ അഭിമാനിക്കുകയുള്ളൂ നിങ്ങളെന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത് എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഞാൻ യേശുവിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ ഞാൻ പേറുന്നു യേശുവിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ ഞാൻ പേറുന്നു എന്ന് പൗലൂസിലെ പറഞ്ഞപ്പോൾ പാതിരെ പിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ശരിയാണ് യേശുവിൻ്റെ സഹനത്തിൻ്റെതായ അഞ്ച് പുറവുകൾ പാതിരെ പിയവിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് വഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് പാതിരെ പിയെന്ന് പറയുന്നത് സ്നേഹമുള്ളവരെ കുരിശിനെക്കുറിച്ചും സഹനങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ആവലാതിപ്പെടും നമ്മൾ പള്ളിയിലൊക്കെ വന്നിങ്ങനെ കുരിശിനെ കുറിച്ച് പാട്ട് പാടുകയും കുരിശിനെ കൊണ്ട് നടക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമെങ്കിലും സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ സഹനങ്ങളും ക്ലേശങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പതറി പോവുകയും എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചു ഇത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് സഹനങ്ങൾ വന്നു എന്ന് ചോദിക്കുകയും ചിലരൊക്കെ എങ്കിലും വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോവുകയും ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങൾ കേൾക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്യാനായിട്ട് ഇടയായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പറയുന്നു കുരിശുകൾ ദൈവം അനുവദിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ വലിയ കുരിശൊക്കെ വരുമ്പോൾ ആളുകൾ ചോദിക്കുന്നൊരു കാര്യം എവിടെ ദൈവം എവിടെ മറഞ്ഞു ദൈവം ഒരിടത്ത് ജനനം ഒരിടത്ത് മരണം ചുമല ജീവിതഭാരം മനം പൊട്ടി കരയുന്ന മാനും മത അല്ല മതം പൊട്ടി ചിരിക്കുന്ന മാനും മനം പൊട്ടി കരയുന്ന ഭൂമി ഇടയിൽ തട്ടി ഇരതയിടി അലയുന്നു മനുഷ്യനെന്ന് പണ്ട് വയലാർ രാമോമനൊക്കെ പാടിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവാം അപ്പോൾ അവരൊക്കെ അവരുടെ പാട്ട് വിശ്വാസമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഞങ്ങളിവിടെ കരഞ്ഞ് 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 ജീവിക്കുമ്പോൾ മതം പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്നു മാനം ഇവിടെ മനുഷ്യൻ കുരിശു വഹിച്ച് സങ്കടപ്പെട്ട് നിരാശപ്പെട്ട് പട്ടിണി കിടന്ന് രോഗം വന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അടിപിടിയേറ്റ് യുദ്ധം കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ആകാശം മതം പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്നു മനം പൊട്ടി കരയുന്നു മനുഷ്യൻ ഇവിടെ മനം പൊട്ടി കരയുകയാണ് കുടുംബക്കലഹമുണ്ടാവാം സമൂഹത്തിൽ കലഹമുണ്ടാകാം യുദ്ധങ്ങളുണ്ടാവാം വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകാം ചുഴലിക്കാട്ടുണ്ടാകാം സുനാമി വന്നേക്കാം വന്യമൃഗങ്ങൾ ശല്യം ഉണ്ടായേക്കാം ബിസിനസ് നഷ്ടം വന്നേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ശമ്പളമില്ലാതായേക്കാം ജോലി ഇല്ലാതായേക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ മാനം ചിരിക്കുന്നു എന്ന് വയലാർ റമി ആറാമു പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദൈവവിശ്വാസം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാവുന്നു തന്നെ ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ വിശ്വാസികളായ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വചനം നമ്മളൊക്കെ ഓർക്കണം ഒന്ന് പൗലോസ് വിശുദ്ധ പൗലോസ്ലിക കുറഞ്ഞിരിക്കെ എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം ഇരുപത്തിനാലാമത്തിൽ വചനം പറയുകയാണ് യഹൂദർ അടയാളങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നു എവിടെ നിങ്ങളുടെ ദൈവം അടയാളം പ്രവർത്തിക്കുക അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്നു ഗ്രീക്കുകാർ അവർ വലിയ ജ്ഞാനികളാണ് അവർ വലിയ തത്വശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരാണ് അവർ ജ്ഞാനം വിജ്ഞാനം അന്വേഷിക്കുന്നു എന്നാൽ യഹൂദർക്ക് ഇടർച്ചയും ഗ്രീക്കുകാർക്ക് പോഷത്വമായ കുരിശിനെയാണ് ഞങ്ങൾ പ്രത കുരിശ് കുരിശുതനായ മിസികായാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷ ഞങ്ങൾ പ്രസ
ആ കുരിശിൽ മിസിഹ ഉണ്ടായിരിക്കണം മിസിഹായെ നോക്കി നോക്കി ആ കുരിശ് സഹിച്ച ചരിത്രങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ജീവിതത്തിൽ അനുദിനം വരുന്ന കുരിശുകൾ സഹിക്കാനായിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ പുണ്യ ശ്ലോകനായ വിശുദ്ധ ജോൺ പോൾ രണ്ടാമന്മാർ പാപ്പ പാതിരെ പി ഒയെ വിശുദ്ധനായി പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞൊരു വാചകം എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വരികയാണ് ക്രോസ് ഈസ് ദി ഷൂ ആർ ട്രൂലി ദ സോഴ്സ് ഓഫ് ലൈഫ് ലവ് ആൻഡ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് സോഴ്സ് ഓഫ് ലവ് എന്ന് പറഞ്ഞു ആൻഡ് ദിസ് സർവ് ഫെയ്ത്ഫുൾ സർവൻറ്റ് this perfect faithful servant padre pio through his sufferings attracted many to jesus and his life ennu parnal saganam ennu parayunnathu kurish ennu parayunnathu snehathinte valiya srodasan maar papa angane parayumbol namukku endanu orma varuga amma kunnine prasavikkunnathu valiya vedanodu kooriyana prasavikkuga pakshe ee vedanil valiya sneham naranjittunde makkalkku vendi amma thyagam sagikkunu ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി അപ്പൻ ത്യാഗം സഹിക്കുന്നു കുടുംബം പോറ്റാൻ വേണ്ടി ത്യാഗം സഹിക്കുന്നു അധ്വാനം ചെയ്യുന്നു ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടി നേഴ്സുമാരും ഡോക്ടർമാരും ത്യാഗങ്ങൾ സഹിപ്പിക്കുന്നു ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നന്മ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വൈദികരെ സന്യാസി സന്യാസിനികൾ കഷ്ടപ്പാടുകൾ അനുഭവിക്കുന്നു അതിന് പിന്നിൽ വലിയ ത്യാഗമുണ്ട് വലിയ കുരിശുണ്ട് പക്ഷെ ആ കുരിശൊക്കെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ സ്രോതസ്സാണ് എന്ന് മാർപ്പാപ്പ തിരുമേനി പറയുകയാണ് അങ്ങനെ സ്നേഹത്തി സ്നേഹത്തോടുകൂടി സഹനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുകയും കുരിശുകൾ വഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വഴി പാതിരെ പി യു അനേകായിരം ആളുകളെ തൻ്റെ പക്കലേക്ക് ആകർഷിക്കുവാനും ദൈവത്തിങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷിക്കുവാനും മാനസ് ആ മാനസാന്തരപ്പെടുത്തുവാനും സാധിച്ചു ത്യാഗത്തോടു കൂടി മാത്രം ജീവിക്കുവാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാനായിട്ട് ഇടയാകട്ടെ ത്യാഗങ്ങൾ വരുമ്പോൾ സങ്കടങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നിരാശപ്പെട്ട് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഓടിയാകലാതെ എവിടെ ദൈവം എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് പോകാതെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ കൊച്ചച്ചനായിരുന്ന കാലത്ത് കൊച്ചച്ചനായിരുന്ന കാലത്ത് ഒരു പള്ളിയോട് വളരെ സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച ഒരു മനുഷ്യനുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യുന്ന നല്ലവനായ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു പക്ഷേ അദ്ദേഹം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ആരോ അദ്ദേഹത്തെ കള്ളക്കേസിൽ കുടുക്കി കള്ളക്കേസിൽ കുടുക്കി പോലീസ് പിടിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ മർദ്ദിച്ചു കഠിനമായി മർദ്ദിച്ചു ജയിലിലിട്ടു ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അയാൾക്ക് ജാമ്യം കിട്ടി ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ അയാൾ നേരെ എൻ്റെ മുറി പള്ളിമുറിയിലേക്ക് വന്നു എൻ്റെ കൈ പിടിച്ച് കുലുക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു അച്ചോ അച്ഛൻ്റെ ദൈവം അവിടെ എന്നെ അനീതിയുമായി അന്യായമായി ഇവർ പിടിച്ച് മർദ്ദിച്ചപ്പോൾ കള്ളക്കേസ് ചുമതിച്ചപ്പോൾ എന്നെ മർദ്ദിച്ചു അച്ഛൻ്റെ ദൈവം അവിടെ അച്ഛൻ ദൈവത്തെ ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നാൽ ആ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ചങ്കിൽ ഈ പിച്ചാത്തി ഞാൻ കുത്തിയിറക്കും ഈ പിച്ചാത്തി ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ചങ്കിൽ ഞാൻ കുത്തിയിറക്കും സഹനം വരുമ്പോൾ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന അനുഭവമുണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമുക്കങ്ങനെ സംഭവിച്ചേക്കാം അപ്പോഴൊക്കെ പാതിരേപ്പിയെ ഓർക്കുക പാതിരേപ്പിയെ അവഹേളിച്ച ആരാ ധാരാളം ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു തള്ളിപ്പറഞ്ഞ അധികാരികളുണ്ടായിരുന്നു സഭ പോലും ഒരു കാലത്ത് പാതിരേപ്പിയെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞു തള്ളിപ്പറഞ്ഞു എന്നാൽ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ കുരിശിൽ ശരണപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിച്ചുകൊണ്ട് അനുസരണയോടുകൂടി എളിമയോടുകൂടി വിനയത്തോടുകൂടി വിജയത്തോടുകൂടി മൂന്ന് മൂന്ന് വർഷം അജ്ഞാത ജീവിതം അദ്ദേഹം കഴിക്കാനിടയായി അപ്പോൾ ദൈവം അത്ഭുതകരമായി ഇടപെടുകയും അത്ഭുതകരമായി ഇടപെടുകയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാതിരേപ്പിയോട് പറഞ്ഞു ആരൊക്കെയോ അസൂയ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സംശയം കൊണ്ടോ ഒക്കെ പറഞ്ഞു ഈ പാതിരേപ്പിയെ കാണിക്കുന്നതൊക്കെ തെറ്റാണ് പിശാചുവാദം കൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ പരസ്യമായിട്ട് കുർബാന ചെല്ലാൻ അനുവദിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് പരാതി വന്നപ്പോൾ അധികാരികൾ മാർപ്പാപ്പ അദ്ദേഹത്തെ മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് മുടക്കി പരസ്യമായ കുർബാന പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം അനുസരിച്ചു പരസ്യമായി ഒരു ശുശ്രൂഷയ്ക്കും പോയില്ല ഒരു കാര്യത്തിനും പോയില്ല അദ്ദേഹം രഹസ്യമായി ആശ്രമത്തിനുള്ളിൽ രഹസ്യമായി ആരും കാണാതെ മൂന്ന് വർഷം ജീവിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു ദീർഘമായി പ്രാർത്ഥിച്ചു കുർബാന അർപ്പിച്ചു മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവം ഇടപെട്ട് മാർപ്പാപ്പാക്കിയും അധികാരികൾക്കും അർദ്ധരാളന്മാർക്കും മെത്രാ പോലീത്തയാക്കി മെത്രാനും സഭാധികാരികളും അനുവാദം കൊടുത്ത് തെളിയിച്ചു കൊടുത്തു ഈ പാതിരേപ്പിയ സത്യ സത്യമായും നീതിമാനും നല്ലവനുമാണ് വിശുദ്ധനുമാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഇനി പരസ്യമായ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് അനുവദിക്കാമെന്ന് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷം പൂർവാധികം ശക്തിയോടുകൂടി അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുവാനും ഇന്ന് ലോകമറിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു വിശുദ്ധന്മാരിൽ ഒരാളായി മാറുവാനും വിശ പാതിരേപ്പിയൊക്കെ സാധിക്കാനിടയായി അതുകൊണ്ട് എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദരി സഹോദരന്മാരായ
കർത്താവ് നമുക്കൊക്കെ അറിയാത്ത രീതിയിൽ അജ്ഞാതമായ രീതിയിൽ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് അവിടുത്തെ ആശ്വാസമൊഴുക്കുകയും ആശ്വാസമൊഴുക്കുകയും നമ്മളെ സാവകാശം സാവകാശം ഉയർത്തുകയും ചെയ്യും പ്രത്യക്ഷമായ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് നഷ്ടങ്ങൾ വന്നേക്കാം കഷ്ടങ്ങൾ വന്നേക്കാം പക്ഷേ കർത്താവിനോടുകൂടി അവസാനം വരെ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നവർക്കാണ് രക്ഷ എന്നുള്ള കാര്യം കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാർക്കോസ് പതിമൂന്ന് പതിമൂന്നിൽ പറയുന്നത് ഭീകരമായ കഷ്ടപ്പാടുകൾ വന്നാലും അവസാനം വരെ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നവർക്കാണ് രക്ഷ കിട്ടുക എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് സഹനങ്ങളിൽ പതരാതെ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ നമ്മൾ കണ്ടില്ലെങ്കിലും കാണാത്തതിനെ തേടി പോകുക കാണാത്തതായ വിശ്വായെ തേടി പോവുക കാണാത്തതായ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ തേടി പോവുക കാണാത്തതായ പിതാവിനെ തേടി പോകുക എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ കഷ്ടതകൾ നിറഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ സഹനശക്തിയോടു കൂടി നിൽക്കുവാനുള്ള കെൽപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകം ഈ കുർബാന വേളയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം ആ പരി വിശുദ്ധ പാതിരപ്പേയോടെ വലിയ മാധ്യസ്ഥം തേടിക്കൊണ്ട് യഥാർത്ഥ ക്രൈസ്തവരായി ജീവിക്കുവാൻ നമ്മളെല്ലാവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എൻ്റെ വാക്കുകളെ ഞാൻ ഉപസംഹരിക്കുന്നു നമുക്കെല്ലാവർക്കും എഴുന്നേറ്റുന്നുണ്ട് വിശുദ്ധ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ പ്രഖ്യാതമായ വിശ്വാസപരമാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ചുമല്ല സർവശക്തനായ പിതാവും സ്വർഗത്തിൻ്റെയും ഭൂമിയുടെയും സൃഷ്ടാവുമായ ദൈവ ഏകദൈവത്തിലും അവിടുത്തെ ഏകപുത്രനും ഞങ്ങളുടെ കർത്താവുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അവിടുന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഗർഭസ്ഥനായി കന്യകാമരത്തിൽ നിന്ന് പിറന്ന് പന്തിയോസ് പീലാത്തോസിൻ്റെ കാലത്ത് പീഡകൾ സഹിച്ച് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട് മരിച്ചടക്കപ്പെട്ട് പാതാളങ്ങൾ ഇറങ്ങി മരിച്ചുകൂടെ ഇടുന്ന മൂന്നാം ദിവസം ഉയർത്ത് ദൈവത്തിലേക്ക് എഴുന്നുള്ളി സർവശക്തനായ പിതാവിനായ ദൈവത്തിൻ്റെ വരുത്ത് ഭാഗത്തിരിക്കുന്നു അവിടെ നിന്ന് ജീവിക്കുന്നവരെയും മരിച്ചവരെയും വിധിക്കാൻ വരുമെന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു വിശുദ്ധ കത്തോലിക്ക ആ സഭയിലും കുടുംബാന്മാരായിരിക്കും പാവങ്ങളുടെ മോചനത്തിലും ശരീരത്തിൻ്റെ ഉയർത്തലും നിത്യമായ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ആമേ പ്രിയമുള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ നമ്മുടെ പിതാവ് ദൈവം നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും ആവശ്യങ്ങളും അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ പിതാവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ സ്നേഹപൂർവ്വം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ട് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കും നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ സമർപ്പിക്കാം സ്നേഹനിധിയായ ദൈവമേ വിശുദ്ധ കത്തോലിക്ക സഭയെ നയിക്കുന്ന ഫ്രാൻസിസ് മാപ്പാപ്പയെയും നമ്മുടെ രൂപത അധ്യക്ഷൻ പീറ്റർ പോൾ മെത്രാനെയും ഇന്ന് ദീപലി അർപ്പിക്കുന്ന ലോറൻസ് മെത്രാനെയും അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു അങ്ങേ അരൂപിയാൽ നിറച്ച് ആയുസും ആരോഗ്യവും കൊടുത്ത് അവരെ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു കാരുണ്യവാനും സ്നേഹനിധിയുമായ ദൈവമേ മിഷിയായുടെ പീഡാനുഭവത്തിൽ പങ്കുചേരുവാൻ വിശുദ്ധ പാതിരപ്പിയോ പഞ്ചക്ഷതങ്ങൾ നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചത് ഞങ്ങൾ അങ്ങേ ആരാധിക്കുന്നു ഈ വിശുദ്ധൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള ദേവാലത്തിൽ ദിവ്യബലി അർപ്പിക്കുവാനും അതിൽ പങ്കുചേരുവാനുമുള്ള കൃപ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഗുരുവും നാഥനുമായ ഈശോയെ ഞങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രത്തെ നയിക്കുന്ന എല്ലാ നേതാക്കളെയും ഭരണകർത്താക്കളെയും അങ്ങേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു രാജ്യത്തിൽ സമാധാനവും ഐക്യവും നിലനിർത്തുവാൻ വേണ്ട അനുഗ്രഹം അവർക്ക് നൽകണമെന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സ്നാനം സ്വീകരിക്കുന്നവർ രക്ഷപ്പെടും എന്നരുടെ ചെയ്ത ദൈവമേ ജ്ഞാന സ്നാനം എന്ന കുതാശ എന്ന കുതാശ സ്വീകരിക്കുകയും എന്നാൽ ഇന്ന് വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വഴിതെറ്റി സഞ്ചരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങൾക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രചോദനത്താൽ വിശ്വാസത്തിൽ ആഴപ്പെടുവാനുമുള്ള കൃപ നൽകണമേ എന്ന് അങ്ങേട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു തൻ്റെ വിളഭൂമിയിലേക്ക് വേലക്കാരെ വിളിക്കുന്ന ദൈവമേ ധാരാളം ധാരാളം യുവതി യുവാക്കൾക്ക് അങ്ങയുടെ വിളഭൂമിയിൽ വേല ചെയ്യുവാൻ വേണ്ട പ്രചോദനവും വിളഭൂമിയിൽ വിളി ലഭിച്ചവർക്ക് വിശ്വസ്തോടുകൂടെ അതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുവാനുള്ള കൃപകളും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് അങ്ങയുടെ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കാരണവനായ ദൈവമേ ഇന്ന് ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്ത് വേദന അനുഭവിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് പാപമോചനം നൽകി അങ്ങേ തിരുമുഖം ദർശിക്കുവാൻ ഭാഗ്യമരണമെന്ന് അങ്ങയുടെ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വിശുദ്ധ പാതിരപ്പിയുടെ മധ്യസ്ഥത്താൽ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല കാലാവസ്ഥയും സമാധാനവും നൽകണ
മരിച്ചുപോയ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കും സഹോദരി സഹോദരങ്ങൾക്കും നിശ്വാശ്വാസം നൽകണമെന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഭാരത നാടിനും ലോകത്തിനും മുഴുവനും സമാധാനം നൽകണമെന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു തിരുസഭയിൽ സമാധാനം സ്ഥാപിക്കണമേ എന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുമങ്ങൾ മക്കൾ നന്നായി വളർന്ന് നല്ലവരായി വളർന്ന് കുടുംബത്തിനും സഭയ്ക്കും നാടിനും എല്ലാം ശ്രേഷ്ഠ വരത്തക്ക രീതിയിൽ ജീവിക്കാൻ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെയുള്ള ആശ്രമത്തിലെ ഞങ്ങളുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛന്മാരെയും ബ്രദേഴ്സിനെയും ആശീർവദിക്കണമെന്നും കാത്തുകൊള്ളണമെന്നും ഈ നാടിന് വലിയ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ ജീവാൻ അവരെ ശക്തിപ്പെടുത്തണമെന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ അർത്ഥനകൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ മൗനമായി നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം സ്വർഗത്തിൽ വാഴുന്ന പിതാവായ ദൈവമേ അങ്ങയുടെ മക്കളായി ഞങ്ങൾ സമർച്ച പ്രാർത്ഥന അങ്ങ് സ്വീകരിക്കുമാറാകണമേ പ്രാർത്ഥന കൈക്കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വിശുദ്ധിയിലും വിജ്ഞാനത്തിന് ജീവിക്കുവാനും സഹനങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള അനുഗ്രഹം നൽകുമാറാകണമേ ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രാർത്ഥന അങ്ങയുടെ പുത്രനും ഞങ്ങളുടെ കർത്താവുമായ യേശു ക്രിസ്തു വഴി സമർപ്പിക്കുന്നു ീലെന്നെ സമ്പൂർണമായി നൽകുന്നിത അലിവോടെ ഈ ചിവയാകം തിരുബലിയായി മാറ്റിടണേ ൂ <laughs> 
സഹോദരരെ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ബലി സർവശക്തിനും പിതാവുമായ ദൈവത്തിന് സ്വീകാര്യമാകാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവേൻ കർത്താവി വിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസ് ഏറത്തീഷ്ണതയോടെ ആശ്രയിച്ച കുരിശിന്റെ രഹസ്യം ഉചിതമായി ആഘോഷിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ യോഗ്യരാകുവാൻ ഈ യാഗവി ദ്രവ്യങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു വഴി ഈ പ്രാർത്ഥന കൈക്കുമുള്ളവരുമാകാറാകണമേ കർത്താവ് നിങ്ങളോടുകൂടെ ഹൃദയങ്ങൾ ഉയർത്തുവൻ നമ്മുടെ കർത്താവായ ദൈവത്തിന് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കാം കർത്താവേ പരിശുദ്ധനായ പിതാവേ സർവശക്തനും നിത്യനുമായ ദൈവമേ എങ്ങും എപ്പോഴും അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ കൃതത അർപ്പിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉചിതവും ന്യായവും യോഗ്യവും രക്ഷാകരവുമാണല്ലോ അങ്ങ് വിശുദ്ധരുടെ സമൂഹത്തിൽ വാഴ്ത്തപ്പെടുകയും അവരുടെ യോഗ്യതകൾക്ക് കിരീടം അണിയിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങേ ദാനങ്ങൾക്ക് തന്നെ മകൾ ചാർത്തുകയും ചെയ്തു അവരുടെ ജീവിത ശൈലി വഴി ഞങ്ങൾക്ക് മാതൃകയും ഐക്യവും വഴി പങ്കാളിത്തവും മാധ്യസ്ഥവും വഴി സഹായവും അങ്ങ് പ്രദാനം ചെയ്തു അങ്ങനെ എത്രയേറെ സാക്ഷ്യങ്ങളാൽ സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട് മല്ലിനുള്ള ജീവിത സമരത്തിൽ വിജയങ്ങളായി മുന്നേറുവാനും മഹത്വത്തിൻ്റെ അക്ഷയ കിരീടം അവരോടുകൂടി കരസ്ഥമാക്കാനും ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴി അങ്ങ് ഇടയാക്കുന്നു ആകയാൽ മാലാകാമാരോടും പ്രധാന മാലാകാമാരോടും വിശുദ്ധരുടെ വിവിധ സഹം സമൂഹങ്ങളോടും കൂടെ അനുവരതം പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളങ്ങേക്ക് സ്തുതി ഗീതം ആലപിക്കുന്നു ഷാന ഓഷാന ഓഷാ 
സകല വിശുദ്ധിയുടെ മുറവിടമായ അങ്ങ് സത്യമായും പരിശുദ്ധനാകുന്നു ആകയാൽ അങ്ങേ ആത്മാവിനാൽ മഞ്ഞു കാണം പോലെ ഈ കാണി കാണിക്കുകൾ പൗത്രീകരിക്കണമേ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്കായി ഇവ ഞങ്ങളുടെ കത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരവും രക്തവുമായി തീരുമാറാകട്ടെ അവിടുന്ന് ഒറ്റക്കൊടുക്കപ്പെട്ട ഒരാ ഒറ്റ ഒറ്റക്കൊടുക്കപ്പെട്ട് സമനസാല പീഡകൾ സഹിച്ചപ്പോൾ അപ്പമെടുത്ത് കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിച്ച് മുറിച്ച് അവർക്ക് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അരുളി ചെയ്തു എല്ലാവരും ഇതിൽ നിന്ന് വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കുവൻ എന്നാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അർപ്പിക്കുവാനിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ശരീരമാകുന്നു അപ്രകാരം അത്താഴം കഴിഞ്ഞ് പാനപാത്രമെടുത്ത് വീണ്ടും അങ്ങേക്ക് കൃതജ പ്രകാശിപ്പിച്ച് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അരുളി ചെയ്തു എല്ലാവരും വാങ്ങി ഇതിൽ നിന്ന് കുടിക്കുവൻ എന്തെന്നാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും അനേകർക്ക് വേണ്ടിയും പാപമോചനത്തിനായി ചിന്തപ്പെടാനിരിക്കുന്ന എൻ്റെ രക്തത്തിൻ്റെ നവീനവും സനാതനവുമായ ഉടമ്പടിയുടെ പാനപാത്രമാകുന്നു ഇത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യുവൻ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ രഹസ്യം കർത്താവേ അവിടുത്തെ മരണവും ഉയർപ്പും ഓർത്തുകൊണ്ട് അങ്ങേ തിരുവമ്പിൽ നിൽക്കുന്നതിനും അങ്ങേ പരിചരിക്കുന്നതിനും അർഹരാക്കി തീർക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജീവൻ്റെ അപ്പവും രക്ഷയുടെ പാനപാത്രവും ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് അർപ്പിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരത്താലും രക്ത രക്തത്തിലും പങ്കുചേർന്ന് ഞങ്ങളെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഒന്നായി ചേർക്കണമെന്ന് താഴ്മയോടെ ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു കൃത്താവ് ലോകവും വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന അങ്ങേ സഭയെ ഓർക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ മാർപ്പാപ്പയ മാ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പയോടും ഞങ്ങളുടെ രൂപതാധ്യക്ഷനായ രൂപതാധ്യക്ഷന്മാരായ മാ ലോറൻസ് പിതാവിനോ മാ പീറ്റർ പോൾ മെത്രാനോടും ദൈവിക ഗണോതുമൊത്ത് സഭയെ അങ്ങ് സ്നേഹത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിക്കണമേ 
ഉയർപ്പിന് പ്രത്യാശയോടെ നിദ്രകൊള്ളുന്ന ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളെയും അങ്ങേ കാരുണ്യത്തിൽ മരണമടഞ്ഞ സകലരെയും അങ്ങ് ഓർക്കുകയും അങ്ങേ മുഖത്തിൻ്റെ പ്രകാശത്തിലേക്ക് അവരെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യണമേ ഞങ്ങളെല്ലാവരിലും കനിയണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങനെ ദൈവമാതാവായ പശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തോടും ആ കന്യകയുടെ ഭർത്താവായ ഭാഗ്യപ്പെട്ട യൗസെപ്പിനോ യൗസെപ്പിനോടും അനുഗ്രഹീതരായ അപ്പസ്ഥലന്മാരോടും കാലാകാലങ്ങളിൽ അങ്ങേ പ്രസാദിപ്പിച്ച സകല വിശുദ്ധരോടുമൊത്ത് പ്രത്യേകമായി വിശുദ്ധ പാതിരപ്പിയോടും നിത്യജീവനം പങ്കുചേരുവാൻ ഞങ്ങളെ അർഹരാക്കുകയും അങ്ങേ പുത്രനായ യേശുക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങളങ്ങയെ സ്തുതിക്കുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ക്രിസ്തുവിലൂടെ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ക്രിസ്തുവിൽ തന്നെ സർവശക്തനായ ദൈവവും പിതാവുമായ അങ്ങേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവുമായുള്ള ഐക്യത്തിൽ എല്ലാ ബഹുമതിയും മഹത്വവും എന്നുമെന്നേക്കും നമ്മളെ ദൈവമക്കളാക്കുവാൻ വേണ്ടി ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന ദൈവത്രനായ യേശുക്രിസ്തു നമ്മളെ പഠിച്ച അതിമനോഹരമായ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ദൈവമക്കളാക്കി തിരി തിരികയും ചെയ്തു വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ദൈവമക്കളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടുകൂടി നമുക്കെല്ലാവർക്കും സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൈകൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ദീർഘമായി അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് ആലപിക്കാം സ്വർഗത്തിൽ വാഴും കർത്താവേ എല്ലാ തിന്മകളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ ജനങ്ങളിൽ സമാധാനം കനിവാർന്ന് നൽകണമേ അനുഗ്രഹപൂർണമായ പ്രത്യാശയും ഞങ്ങളുടെ രക്ഷകനായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആഗമനവും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങേ കരുണയുടെ സഹായത്താൽ ശക്തി പ്രാപിച്ച് ഞങ്ങളെപ്പോഴും പാപത്തിൽ നിന്ന് മോചിതരാകുകയും എല്ലാ വിപത്തിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതരാവുകയും ചെയ്യട്ടെ സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു എൻ്റെ സമാധാനം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തരുന്നു എന്ന് അങ്ങേ അപ്പസോലന്മാരോട് അരുളി ചെയ്ത കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവേ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളല്ല പിന്നെയോ അങ്ങേ സഭയുടെ വിശ്വാസം തിരക്കൻ പാർത്ത് അങ്ങേ തിരുവുള്ളമനുസരിച്ച് സഭയ്ക്ക് സമാധാനവും ഐക്യവും നൽകാൻ കരിയണമേ എന്ന എന്നെന്നും ജീവിക്കുകയും വാഴുകയും ചെയ്യുന്ന അങ്ങ് ഈ പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളയണമേ കർത്താവിൻ്റെ സമാധാനം നിങ്ങളോടുകൂടി എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ പരസ്പരം സമാധാനം ആശംസിക്കുവേൻ ശാന്തി നൽകേണ 
ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാട് ഇതാ ലോകത്തിൻ്റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്നവൻ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ വരുന്നതിന് ക്ഷണിക്കപ്പെടുന്നവർ അനുഗ്രഹീത കത്താവേ അങ്ങൻ്റെ ഭവനത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല അങ്ങൊരു വാക്കുച്ചരിച്ചാൽ മാത്രം മതി എൻ്റെ ആത്മാവ് സുഖം പ്രാപിക്കും ദരിദ്രർ അനുഗ്രഹിതർ 
എന്നാൽ സ്വർഗരാജ്യം അവരുടേതാണ് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവേ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച ദിവ്യദാനങ്ങൾ വഴി വിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസിൻ്റെ സ്നേഹവും അപസ്തോലിക ചൈതന്യവും അനുകരിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങേ സ്നേഹത്തിന് ഫലം അനുഭവിക്കുവാനും എല്ലാവരുടെയും രക്ഷയ്ക്കായി പ്രയത്നിക്കാനും അങ്ങ് വിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസ് പി പാതിരപ്പിയോ അനുഗ്രഹിച്ചുവല്ലോ അനുവദിച്ചുവല്ലോ ആ വിശുദ്ധൻ്റെ മധ്യസ്ഥത്താൽ ഞങ്ങളെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും അനുഗ്രഹം നൽകു നൽകണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു വഴി അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു it is a honor for me to be here to do of this mass with you and for you father melvin the superior of this ashram invited me for this mass but i know the damage was done by brother victor who knows me from many years and he loves me also i also love him so he must, might might have introduced me to father melvin and in met in mysore actually the appointment was done earlier melvin superior met me in mysore and invited me and i joyfully accepted because i could make this day and uh, padre pio is a very dear saint for me a, pet, a patron and also a, a mediator for me i am very happy this morning to come here and of this mass and i thank father melvin father uh, brother victor and all the fathers here in this ashram and also i thank this father uh, this my friends brothers and sisters and the children who have come here for this mass please keep me in your prayer and my diocese god bless you കർത്താവ് നിങ്ങളോടുകൂടെ സർവശക്തനായ ദൈവം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ പോകുവിൻ കർത്താവിന്റെ സുവിശേഷം അറിയിക്കുവൻ കർത്താവിനെ സ്നേഹിച്ച് ജീവിച്ച് വിശുദ്ധരായിത്തീരുന്നവരുടെ തിരുശേഷിപ്പുകൾ പള്ളികളെ സൂക്ഷിക്കുകയും ആശ്രമം സൂക്ഷിക്കുകയും തൊട്ടു വണങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന പാരമ്പര്യം സഭയുടെ പുരാതന പാരമ്പര്യമാണ് ആ ശരീരത്തെ കർത്താവ് രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്രകാരം വിശുദ്ധ പ്രാ പാതിരപ്പിയോടെ തിരുശേഷിപ്പ് ഈ ആശ്രമത്തിൽ കൊണ്ടുവരുവാനും സൂക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം തിരുമനസ്സായി ഇത് കൊണ്ട് ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ആശീർവാദം നൽകപ്പെടുകയാണ് വിശുദ്ധ പ്രാതിരപ്രിയോടെ സവിശേഷമായ ശക്തമായ മാധ്യസം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി ആശ്രയം നൽകപ്പെടുകയാണ് ഒരു നിമിഷം നിങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പിതാവായ ദൈവമേ അങ്ങയുടെ പുത്രനായ മിശിഹായക സ്വയം സമർപ്പിച്ച പാതിരെ പി ഒ ജീവിച്ച നാളുകളെ ഓർക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തെ അങ്ങയുടെ തിരുമു ഈ അങ്ങയുടെ പുത്രൻ തിരുമുറിവുകളാൽ അങ്ങ് അലങ്കരിക്കുവാൻ ഇടയാവുകയും ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹമായി തീരുവാൻ വേണ്ടി പ്രാ കാരണമാക്കുകയും ചെയ്തു വിശ പാതിര പിയോയുടെ തിരുശേഷിപ്പിനെ വണങ്ങുകയും മാതൃകയും ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങയുടെ കൃപ ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾ പോകുന്നിടത്തും ഇരിക്കുന്നിടത്തും വരുന്നിടത്തും എല്ലാം ലഭിക്കുമാറാകട്ടെ സകല ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്നും തിരുമേലും ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ കൃപ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന പരിശുദ്ധാത്മാ വഴി ഈശോയെ അങ്ങിക്ക് ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു സർവശക്തനായ ദൈവം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ച് കാത്തുകൊള്ളുമാറാകട്ടെ
Many of you have.